Hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Weihnachtstutorial mit Verlosung. Als erstes nehme ich die L'Oreal Indefectible und trage mir die mit dem Flat Kabuki von Sigma auf mein Gesicht auf. Als nächstes nehme ich von MAC Fix Plus äh, das transparente Puder und gebe mir das mit einem Stippling Brush komplett über mein ganz, ganzes Gesicht. Mit dem äh, Alverde Stift in der Farbe Brünett fülle ich mir den hinteren Teil aus und ähm, mit dem Lacura Stift in Brünett, weil der heller ist, fülle ich mir das erste Drittel aus. Und danach nehme ich von ähm, Maybelline dieses Gel und fixiere meine Augenbrauen. Dann nehme ich von der Urban Decay diesen Primer Potion und äh, verteile mir das aufs Gesicht, einfach weil er matt ist. Irgendwas Mattes nehmen und einmal komplett äh, auf das Lid, meine ich natürlich, ähm, verteilen. Als nächstes nehme ich von Catrice dieses Lala Berlin Pigment. Ähm, das ist ganz, ein ganz helles, weißes und ich nehme das einfach mit einem sauberen Blending ähm, Brush auf und verteile mir das auf die Augenlider. Als nächstes gebe ich mir meinen Concealer in der Farbe NC25 gemischt mit NC30 und ähm, das ist der von MAC Studio Finish und verblende das Ganze mit einem nassen Beauty Blender. Wenn ich das getan habe, nehme ich noch die Nummer 118 von Red Cherry, die falschen Wimpern und klebe mir die auf. Die sind sehr, sehr lang, also die sind auch schon, äh, eigentlich ist das Bändchen schon zu lang für mein Lied, aber ich habe das mal so versucht. Ihr könnt das auch ein bisschen schneiden, damit das nicht komplett über euer ganzen Wimpernkranz geht. Und danach tusche ich mir ein bisschen von unten die Wimpern, dass das Ganze so vereint ist und so miteinander harmoniert. Ähm, ansonsten, ja, tusche ich mir noch meine unteren Wimpern. Als nächstes nehme ich so einen flachen Pinsel und äh, gebe mir einfach so einen schwarzen Lidschatten auf meinen Wimpernkranz auf, damit das ähm, ja, Bändchen von den falschen Wimpern nicht erkennbar ist. Und dann nehme ich einfach einen schwarzen Kajal und äh, ja, gebe mir den auf die obere Wasserlinie und fixiere danach meinen Concealer mit äh, der Farbe Emphasize von MAC. Dann nehme ich von äh, Fit Me diesen ja, Foundation Stick in der dunkelsten Farbe und konturiere mir mein Gesicht. Wie ihr seht, ähm, wenn das Ganze ein bisschen dunkler wird und so meinen natürlichen Hautton annimmt, sieht das auch ein bisschen ähm, ja, passender aus, als wenn diese ganzen Softboxen vor mir stehen und meine Haut ähm, ja, sehr, sehr hell machen. Ähm, deswegen konturiere ich auch vor der Kamera immer noch ein bisschen stärker, als ich das sonst machen würde. Als nächstes nehme ich einen ja, so dunkelroten, auf jeden Fall roten Blush und ähm, gebe mir die auf die Apfelbäckchen. Aber ich mache das nur ganz, ganz wenig, weil... Ähm, ich bin nicht so der Rotblaschträger. Ihr habt bestimmt gemerkt, ich nehme immer von Terra de Sol eigentlich meinen Bronzer und gebe mir den aufs Gesicht. Aber ich habe gedacht, an solchen Tagen kann man sehr gerne einfach roten, rotes Rouge nehmen. Und jetzt habe ich den Spiegel so gedreht, dass er mit dem Licht, ja, dass er das Licht irgendwie reflektiert. Auf jeden Fall nehme ich von Maybelline, die Farbe werde ich euch in die Infobox posten, ein, ja, rotes, richtig knallrot. Und ich habe... Eigentlich benutze ich keine roten Töne auf meinen Lippen, also keine so knalligen roten Töne. Und wenn, dann decke ich sie ein bisschen mit Concealer ab. Aber ich dachte, für Weihnachten geht das ganz gut. Und ja, dann nehme ich doch von Terra der Sol nochmal den Bronzer und verteile mir den im Gesicht. Und dann von Mary Luminizer ähm, den Highlighter und trage den mit dem Fächerpinsel von Evelyn auf.
Wenn ihr fertig mit dem Look seid, vergesst nicht ein Selfie zu machen und bei Senga.com hochzuladen und dort mein Freund zu werden. Ich sag euch das jetzt noch ein paar Mal, bis ihr alle meine Freunde dort geworden seid. Ja, und dann würde ich sagen, geht's auch direkt mal weiter mit den Haaren. Ihr könnt ihn natürlich auch offen, ähm, glatt natürlich tragen, so wie ich das wahrscheinlich immer mache. Aber ähm, ich habe gedacht, ich nehme jetzt von Remington einen Lockenstab und locke mir so die Locken. <lacht> die Haare natürlich. Ah, ich bin so schlecht im Voiceover, das gibt's gar nicht. Aber ich werde irgendwann noch besser, ich verspreche es euch. Auf jeden Fall gibt es richtig schöne Locken, seht ihr? Also ungefähr solche Locken. Und das mache ich einmal komplett, also an meinen kompletten Haaren. Bevor ich mit meinem Outfit weitermache, wollte ich euch noch ganz kurz ähm, was ganz, ganz Cooles sagen. Und zwar verlost Senga.com einen Wertgutschein von Zalando im Wert von 75 Euro. Genau, 75 Euro sind das. Und den verlosen sie an einen von euch als Weihnachtsgeschenk. Ich finde, das ist richtig, richtig cool. Und das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist einfach nur mein Freund auf Senga werden. Ich verlinke euch den genauen Link mal in die Infobox. Einfach mir eine Freundschaftsanfrage schicken und in die Kommentare hier drunter äh, euren Sängernamen schreiben. Dann weiß ich auch, wer dann gewonnen hat und ja, ich bedanke mich mal recht herzlich für diesen Gutschein ähm, im Namen von euch und dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit dem Outfit und ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten zusammen mit Senga und ja. Be yeah. 